Herzliche Grüße aus dem wunderbaren Uganda. Ich freue mich sehr, dass wir diese Möglichkeiten haben, zu kommunizieren über tausende von Kilometern. Heute früh hat mir der Herr das Wort gegeben aus Sprüche, Sprüche 3, 5 und die folgenden. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen und er wird, er, und er wird dich recht führen. Dünke dich nicht weise zu sein, sondern fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das wird deinem Leben heilsam sein und deine Gebeine erquicken. Ehre den Herrn mit deinem Gut und mit den Erstlingen all deines Einkommens. So werden deine Scheunen voll werden und voll Kälter von Wein überlaufen. Mein Sohn, verwirf die Zucht des Herrn nicht und sei nicht ungeduldig, wenn er dich zurecht, zurechtweist. Denn wen der Herr liebt, den weist er zurecht. Und er hat doch wohlgefallen an ihm wie ein Vater an seinem Sohn. Wohl dem Menschen, der Weisheit erlangt und dem Menschen, der Einsicht gewinnt. Denn es ist besser, sie zu erwerben als Silber und Ertrag besser als Gold. Ihr Lieben, ich glaube wirklich, dass Gott in dieser Zeit wie mit einem Lautsprecher auf der ganzen Welt uns ruft zu sich, damit er uns wirklich in seine Herrlichkeit führen kann, damit er uns das anvertrauen kann, was er schon lange vorbereitet hat. Und da kam uns noch dazu dieses Wort aus dem zweiten Chronik, äh, zweiten Chronik 7, 13. Siehe, wenn ich den Himmel verschließe, dass es nicht regnet oder die Heuschrecken des Landes fressen oder eine Pest unter mein Volk kommen lasse und dann mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. So sollen nun meine Augen offen sein und meine Ohren aufmerksam auf das Gebet an dieser Stätte. So habe ich nun dies Haus erwählt und geheiligt, dass mein Name dort sein soll, ewiglich. Und meine Augen und mein Herz sollen dort sein. Und wenn du vor mir wandelst, wie dein Vater David gewandelt ist, dass du alles tust, was ich dir heiße und meine Gebote und Rechte hältst und so weiter, dann wird der Segen in Fülle fließen. Ja, ich glaube wirklich, dass Gott uns ruft in eine neue, intim Liebesbeziehung zu ihm. Ich möchte, dass, dass wir alle nicht auf, diese, auf diesen Coronavirus schauen, auf diese Sachen, die uns verwirren, sondern auf Gott und seine Pläne. Und da ist mir schon jahrelang jetzt das Wort aus Sprüche 22,4 eine, eine, eine Leitschnur für mein Leben. Da heißt es, der Lohn der Demut. Und Lohn ist etwas, was man verdient. Und Demut heißt nicht sich selbst klein machen, sondern Gott groß machen. Ich bete schon jahrelang, dass Gott sich verherrlicht durch mich und dass ich ein Segen werde für viele, aber auch, dass ich Freude habe. Und das hat er alles schon gemacht. Und da möchte ich nur dazu betonen, dass, dass Gott möchte, dass wir dann Reichtum, Ehre und Leben haben. Aber so wie er es will. Und dann müssen wir alle Ehre nur ihm geben. Denn anders ist es gar nicht möglich. Und jetzt möchte ich heute noch ein bisschen mehr über diese Furcht des Herrn. Denn es ist nicht Angst vor Gott, sondern Ehrfurcht, Respekt. Das heißt, ihm die Ehre mit unserem Leben geben. Und die Furcht, die Ehrfurcht des Herrn ist fünffach. Im Psalm, 134, äh, im Psalm 34, 14 lesen wir, hüte deine Zunge, bewahre deine Zunge vor Bösem und deine Lippen vor betrügerischer Rede. Im Psalm 34, 15, hasse das Böse, lasst ab vom Bösen und tue Gutes, suche Frieden und jagen ihm nach. Und dann im Psalm 34, 15 heißt es noch eben, lass ab vom Bösen, tue Gutes, tue Gutes. Ihr Lieben, es ist eine Welt die wartet auf die Menschen, die gesegnet sind, dass sie Gutes tun. Und dass wir Frieden suchen und ihm nachjagen, das ist eine aktive Tätigkeit. Und da sind wir alle sehr involviert. Dann im Jeremia 17,5 heißt es, vertraue nicht auf deine Kraft, sondern auf seine. So spricht der Herr, verflucht ist der Mensch, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Aber gesegnet ist der Mann, der Gott vertraut. Nicht wir sind die Quelle, sondern Gott ist die Quelle. 
Und wir müssen uns ihm zur Verfügung stellen, damit er durch uns tun kann, was er geplant hat. Jesus hat auf Erden nur dies, das getan, was Jesus gesehen hat, was der Vater im Himmel tut. Und seit Jahren sage ich jeden Tag in der Früh, Herr, was ist unser gemeinsames Abenteuer heute? Was hast du vorbereitet für uns? Ich möchte in deinen Werken wandeln. Ich möchte deinen Willen tun hier auf Erden, nicht meinen Willen. Und weil eben diese Furcht des Herrn das Geheimnis eines erfüllten Lebens ist, das heißt, ich respektiere ihn. Was er sagt, ist für mich, das ist für mich das Um und Auf. Nicht, was die Welt sagt, sondern was Gott sagt. Und im Psalm 25, 14 lesen wir, weil wir die Furcht Gottes erleben, zeigt er uns den Weg, den wir wählen sollen. Er geht mit uns, es geht uns gut und wir leben in unserer Berufung. Wir sind ein Freund Gottes und er unterweist uns. Im Psalm 14 heißt es von Psalm 25, der Herr zieht ins Vertrauen, die ihn fürchten, die ihn respektieren. Und sein Bund dient dazu, sie zu unterweisen. Dann im Psalm 34, 8 bis 12, sendet Gott seine Engel, mich zu beschützen. Ich fühle mich immer umgeben von Engeln, Schutzengeln. Das sind Realität, ihr Lieben. Das ganze Werk ist mit einer geschlossenen Kette von Engeln umgeben und keiner Waffe, die gegen uns geschmiedet wird. Eines unserer Kinder, eine unserer Mitarbeiter, auch eines unserer Sponsoren wird es gelingen, uns zu schaden. Wir sind Gottes Freunde und er unterweist uns. Und Freund ist man, wenn man alles Gott überlässt. Abraham wurde der Freund Gottes genannt, als er bereit war, selbst seinen Sohn zu töten. Aber Gott hat es verhindert. Gott hat nur gesucht, geschaut, bist du bereit, mir alles anzuvertrauen. Und Abraham hat den Bund oder die, diesen Test bestanden. Im Vers 14 heißt es, Psalm 25, der Herr zieht ins Vertrauen, die ihn fürchten, und sein Bund dient dazu, sie zu unterweisen. Dann äh, im Psalm von 8 bis 12, der Engel des Herrn lagert sich um die Herr, die ihn fürchten, also die ihn respektieren, und er befreit sie. Schmecket und sehe, dass der Herr gütig ist, glücklich der Mensch, der sich bei ihm birgt. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen. Denn keinen Mangel haben die, die ihn fürchten. Junglöwen, Damen und Hungern, aber die, den Herrn suchen, entbehren kein Gut. Kommt, ihr Söhne und Töchter, hört mir zu. Die Furcht des Herrn will ich euch lehren. Im Psalm 103, 11 und 17 erlebe ich, dann erlebe ich so viel Gnade, dass ich es nicht fassen kann. Ich erbe seine Gerechtigkeit. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so übermächtig ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten, die ihn respektieren. Die Gnade des Herrn aber wird von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, die ihn respektieren. Seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern. Psalm 111, 10. Er schenkt uns Weisheit. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang, eine gute Einsicht für alle, die sie ausüben. Sein Ruhm besteht ewig. Im Psalm 112, 1, ich habe die Freude an deinem Wort und du machst mich glücklich. Halleluja. Glücklich ist der Mensch, ich sage Mensch, das heißt immer Mann, aber wir Frauen sind auch in Begriffen. Glücklich ist der Mensch, der den Herrn fürchtet, der große Freude an seinen Geboten hat. Psalm 119, 63, ich bin Gottes Gefährte und halte seine Gebote. Ich bin der Gefährte, äh, ich bin der Gefährte aller, die dich fürchten, derer, die deine Vorschriften einhalten. Sprüche 10, 24 und 27. Ich bekomme ein fruchtbares, langes Leben. Wovor dem gottlosen Kraut, der wird über ihn kommen, aber der Wunsch der Gerechten wird gewährt. Die Furcht des Herrn vermehrt die Lebenstage, aber die Jahre der Gottlosen werden verkürzt. Ihr Lieben, es hat jetzt ist sogar medizinisch festgestellt oder festgelegt, dass der, Mensch, der menschliche Körper ausgelegt ist für 120 gute, gesunde Jahre. Und wir selbst leben oft einen Lebensstil, dass wir die Krankheiten verdienen, leider. Gott möchte, dass wir gesund sind und, und uns erfüllt und saftig bis ins hohe Alter. In Sprüche 14, 26 und 27, ich habe eine feste Burg, sogar meine Kinder erleben Schutz. In der Furcht des Herrn liegt ein starkes Vertrauen. Auch seine Kinder haben eine Zuflucht. Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens, um die Fallen des Todes zu meiden. 
In Sprüche 15, 23 lehrst du mich in der Weisheit, Demut zu leben und bringst mich zu Ehren. Dann habe ich euch schon erzählt, die Furcht des Herrn ist Zucht zur Weisheit und der Ehre geht Demut voraus. Sprüche 22, 4, du beschenkst mich mit Reichtum, Ehre und Leben. Die Folge der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum und Ehre und Leben. Psalm 128, 1 und 4, wandle ich glücklich auf Gottes Wegen und bin gesegnet. Glücklich ist jeder, der den Herrn fürchtet, der wandelt auf seinen Wegen. Siehe, es wird gesegnet sein der Mann, der, dem Herrn, der den Herrn fürchtet. Sprüche 8, 13. Halte ich meine Zunge in Zaum, hasse das Böse und Hochmut und Stolz. Da heißt es, die Furcht des Herrn bedeutet, Böses zu hassen, Hochmut und Stolz und bösen Wandel und einen ränkevollen Mund, das hasse ich. Und in Hesekiel 18, 21 und 22 hat uns der Herr im Frühgebet gegeben, wenn aber der Gottlose umkehrt von all seinen Sünden, die er getan hat und alle meine Ordnungen bewahrt und Recht und Gerechtigkeit übt, leben soll er und nicht sterben. All seine Vergehen, die er begangen hat, sollen ihm nicht angerechnet werden. Mit seiner Gerechtigkeit willen, die er geübt hat, soll er leben. Und jetzt noch zu der Quarantäne ein Wort, das auch in der Bibel ist. Jesaja 26, 20. Geh hin, mein Volk. Tritt ein in deine Zimmer und schließe deine Türe hinter dir zu. Verbirg dich einen kleinen Augenblick, bis die Verwüstung vorübergeht. Ihr Lieben, Gott hat alles in seinem Wort uns gegeben. Und wenn wir dann auch leben, dann werden wir die Fülle haben. Ich kann euch nicht sagen, wie gut es mir geht. Ich, bin, ich, ich sage dauernd, lieber Gott, ich habe keine Ahnung, warum du mich so liebst. Aber bitte hör nicht auf, ich brauche es. Und er hört nicht auf. Im Psalm 115, mit dem möchte ich jetzt noch schließen, da heißt es, gehorche seinen Geboten. Halleluja! Glücklich ist der Mensch, der den Herrn fürchtet, der große Freude an seinen Geboten hat. Seine Nachkommenschaft wird mächtig sein im Land. Das Geschlecht der Aufrichtigen wird gesegnet werden. Vermögen und Reichtum wird in seinem Haus sein und seine Gerechtigkeit besteht ewig. Den Aufrichtigen strahlt Licht auf in der Finsternis. Er ist gnädig und barmherzig und gerecht. Gut steht es um den Menschen, der gütig ist und leid. Er wird seine Sachen durchführen nach dem Recht. Denn in Ewigkeit wird er nicht wanken. Zu einer ewigen Erinnerung wird der Gerechte sein. Er wird sich nicht fürchten vor böser Nachricht. Fest ist sein Herz. Es vertraut auf den Herrn. Beständig ist sein Herz. Er fürchtet sich nicht, bis er heruntersieht auf seine Bedränger. Denn wir sind in himmlischen Örtern. Wir können herunterschauen auf unsere Probleme. Er streut aus, gibt den Armen. Seine Gerechtigkeit besteht ewig. Sein Horn ragt auf, eine, auf, auf in Ehre. Der Gottlose wird es sehen und sich ärgern. Mit seinen Zähnen wird er knirschen und vergehen. Das Begehren der Gottlosen geht verloren. Ihr Lieben, wenn wir uns so viel mit dem Wort Gottes beschäftigen, wie wir uns zurzeit mit unseren WhatsApps beschäftigen, dann wirst du sehen, wie dein Glaube wächst, wie du eigentlich deinen Kopf erhebst und sagst, Halleluja. Gott hat uns in Zeiten geführt, die, doch wenn wir durchgehen, ihm glauben und vertrauen und auf ihn schauen, werden wir staunen vor dem, was Gott vorbereitet hat, für die, die ihn lieben. Und ich bitte dich jetzt, richte dich nach dem Wort Gottes aus. Lies den Psalm 91 jeden Tag. Lies hier, was wir gerade gelesen haben, den Psalm 120. Und Lass diese Worte in deinem Herzen mit Glauben gemischt werden. Und du wirst sehen, es kommt eine neue Dimension an Vertrauen und Glauben in dein Herz, die durch nichts mehr erschüttert werden kann. Danke, danke, danke. Ich preise den Herrn, dass ich jetzt da mit euch so lange und intensiv sprechen konnte. Ja, mir wird gerade gezeigt, dass ich noch Zeit habe. Ihr Lieben, in Uganda ist zurzeit auch eine ganz große, ja, sie, äh, sie, ganz viele Sicherheitsmaßnahmen. Wir haben alle Schulen äh, schon leer, die Kinder sind nach Hause geschickt worden. Äh, jetzt äh, sind wir dabei, das ganze Werk zutiefst reinigen und Ordnung hineinzubringen in alles. Ab heute äh, werden die öffentlichen Verkehrsmittel eingestellt. Man kann nur noch mit dem Privatauto ein 
Chauffeur kann nur noch zwei Gäste äh, irgendwo hinbringen. Die Boda Bodas, also das sind unsere kleinen Motorräder, dürfen auch nur mehr noch Lebensmittel äh, liefern. Es werden nur mehr noch die Lebensmittelgeschäfte offen sein, auch die Märkte, sonst wird alles geschlossen sein. Aber ich muss sagen, es ist eine Freude da. Man hat wieder Zeit füreinander. Man hat wieder, ja, es ist einfach eine Entschleunigung, die wir schon lange gebraucht haben. Und da möchte ich euch jetzt herzlich grüßen und euch bitten, dass ihr auf Gott schaut, betet, betet, dass Gott diese Zeit nützt, um Millionen Menschen auf dieser Welt die Ohren zu öffnen, wozu wir auf der Welt sind und was eigentlich wichtig ist im Leben. Der Herr segne euch, der Herr schütze euch und der Herr, Herr gebe euch neue Dimensionen an Erkenntnis und Offenbarung. Er führe euch von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von Kraft zu Kraft, von Wunder zu Wunder. Shalom, Shalom.